Hello dear students, uh, welcome to the 7th lecture of the future contract. And up to 6th lecture, we discuss uh, different categories of futures like the currency future, interest rate futures, commodity futures. And the 7th lecture, we are going to discuss the futures payoff. A futures payoff means it's like a profit or loss associated with your the future. How to settle the futures profit and the loss. In this lecture, we are going to discuss the payoff of for buyers of futures. That means the person who take the long position. The long position is known as the buyers. The person who take the long position can be treated as the buyers of the futures. This lecture, we are going to discuss the payoff and the payoff for the buyers of the future contract. Okay, uh, let us start the concept of the futures payoff. What is a futures payoff? The term, the payoff is representing profit or loss is relating with your underlying asset. In a future contract, the future is an agreement between the buyer and the seller through an intermediary. The intermediary is known as your the, the cleaning house. And, and after the settlement of the future, we, we can raise a profit or loss. And I don't know, futures it's like a payoff. future contract engage in future contract le, chance and nashtamarala chance. Labum nashtam process. The process is known as your the futures payoff. Okay, the payoff is likely the profit or loss that would occur to a market participants with a change in price of underlying asset. The futures contract on underlying asset depends on the futures contract and gauge here. The currency future the underlying asset is a currency. Interest rate future on the underlying asset is interest rate. Then uh, commodity future on the underlying asset is commodities. But either uh, underlying asset on the 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 Currency learning currency ke marna and sejari kena labo nashto mera. I labo nashto tiri maani kena a process. The process na parayna parana is like a payoff. That is a payoff. It's known as a futures payoff. Payoff futures le labo nashto ng lengade tiri maani ke. In simple words, it means the losses as well as a profit. Aray namke labo mera nashto mera. It's a it simple meaning is losses as well as the profit for the buyers and the sellers of the future contract. I can do it. I can do it. Short position and long position. Long position is the buy. Short position is the sell. Buyers are the sellers. Long position is the buyer. Short position is the seller. Short position is the buyer. Short position is the seller. Long position is the buyer. Short position is the seller. Short position is the Short position is the seller. Sedliyan chiye. Ayada samajhe to labo nashto mein. Par yanta position adhikanda vikti yolko hindu varam labo nashto varan la possibilities id. Okay. In other words, the payoff is differences. This is a very important element. The payoff is the differences between the spot price on expiry of the future contract and the future price. Is a difference. E difference ne aana chiri ke payoff no varay. The payoff is like a difference between the spot price on expiry of the future contract. That is a future uh, contract. Na future contract is expiry date to verify the spot price. That is the value of the future price. That is the future price. That is the spot price and future price. That is the difference in the future price. That is the payoff. It is a very important element. Uh, in, uh, the payoff is the differences between spot price on expiry of the future contract. Now, the future contract expired down a summit with a spot price and the future price at which the contract was purchased. The contract purchase is more than future price. If the end number of difference and exactly number of payoff, no pari. calculation number normal calculation variable, labo nashton variable, engineer labo nashton another. Okay, that means spot price on expiry of the future contract. Future contract expired on a summit. I the value of the sport price of the uh, expiry of the future contract. A future contract expired on the contract. A contract expired on a summit. I the value of the sport price. A value then future price 
നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഈ ഡിഫറൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ പി ഓഫ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെല്ലേഴ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ പേ ഓഫ് പോലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വൺ ഫോർ ദ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് അനദർ ഫോർ ദ സെല്ലേഴ്സ് ദ ബയേഴ്സ് മീൻ ദ പേഴ്സൺ ടേക്ക് ദ ലോങ് പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം ലോങ് പൊസിഷൻ ലോങ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ലോങ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ബയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ അതായത് ഷോർട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പേ ഓഫ് കൂടി വരും ദേസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ പേ ഓഫ് ടു വേസ് ദ വൺ ഫോർ ദ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് അനദർ ഫോർ ദ സെല്ലേഴ്സ് a person take the long position known as the buyers a person take the short position is known as the sellers namely this this lecture namely ee lecture la kodal aayittu ee focus cheyyan the buyers inde point of view la long future that means long future uh, the pay off for the buyers are we discuss cheyanathu okay uh, this lecture is purely focusing on the for the buyers of the future contract buyers nu verunna labham nashtam engide irikkum ennaanu namlu discuss cheyanathu okay so once again what is the pay off the pay off means it's like a profit or loss that would have occurred the market participants with the change in the price of the underlying asset and in other words is a differences between spot price on the expiry of the future contract and the future price at the contract was purchased is the the team is known as you the pay off and basically two types of the pay off one for the buyer another for the sellers the buyers is relating with the long futures and sellers relating with the short futures okay and we are discussing the first category of the for pay off for the buyers of the future contract that means long futures the payers for the pay off for the buy buyer ku varuna labha nashtangal namlu ivide lecture le discuss cheyanu okay that means aarana buyer a person take the long position avaru arike poda the buyers long position also known simply known as a long aarana long position edukunnavar avare aanu endu paraya buyer nu consider cheyanadu saga futures vaanikunna or long position edukunnavar arikam futures aarana vaanikya buyers of future means person take the long position what's long position that means buying of the stock commodity currency avare aanu buyers karena avare long position edukunna vyaktiyalu parayam normally future vaanikum short position edukunna vyaktiyalu thari future sell cheyana cheyadu ipo nammal discuss cheyyadu long futures aanu ലോങ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരാം ബയറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരാം വട്ട് ഇസ് എ ലോങ് പൊസിഷൻ ദ ലോങ് പൊസിഷൻ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ബായിങ് ആൻഡ് അണ്ടർ ലാംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റോക്ക് കമോഡിറ്റി കറൻസി വിത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ അല്ലെ എപ്പോഴാണ് ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുക മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും കാരണം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ വാല്യൂ മാർക്കറ്റിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുക ോ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും ലോങ് പൊസിഷൻ പഠിക്കുന്നത് കാരണം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ലോങ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും സോ ദ പേഴ്സൺ ടേക്ക് ദ ലോങ് പൊസിഷൻ വിത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ റൈസ് ഇൻ റൈസ് ഇൻ ദ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ വാല്യൂ ദ ഹോൾഡിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരെ അവർ ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് ബുൾ ബയർ രണ്ട് ട്രെൻഡ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ബുള്ളും ബയറും ബുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ ഓട്ടോ പിന്നെ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെ പറയാം ബുള്ളു എന്നാണ് പറയാം ദെൻ ബെയർ ബെയർ മീൻസ് ദ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബെയർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് ഫോക്കസ് ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡാണ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലി ലോങ് പൊസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവിടെ ബയറിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ വാങ്ങിക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ സോ ദ ടീം ഇസ് നോൺ ആസ് യു ദ ലോങ് പൊസിഷൻ ദ ലോങ് പൊസിഷൻ ഇസ് സിംപ്ലി മീൻസ് ലോങ് that means person who buying an underlying asset like the stock you or the currency you or the commodity anything you can buy from you or the future market what is that, that your expectation is will rise in your the, uh, this uh, underlying asset amra pradesh nu parney ini bhavi irunna values koodum ennu pradeshichu kondu nammal eppol long position edukka appo market increase cheyna trend thodi kayna nammal long positions edukkum avadiyana buyer ni importance vara avade nammal buyer cheyanadu futures vaanikkana cheyyam okay the team is known as here the, the long position a pay off of a person who buy the long futures contract is similar to the pay off of the person who hold an asset but a labha nashtangal varunu parney a buyer ku same concept aa nammal hold cheyna oru aal engine varunu adhe reethiy
ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻക്രീ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ എക്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ പോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടും സംഭവിക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടത് ലോങ് ഫീച്ചേഴ്സ് മീൻസ് ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും എന്താ അണ്ടർലൈൻ എസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നേരെ റിവേഴ്സും വരാം രണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അവിടെ മീൻസ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വിപരീതമായി മാർക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസും അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് സീ ദൻ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് സ്പെക്കുലേറ്റർ ഹു ബൈ ദ ടു മന്ത് നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഒരു സ്പെക്കുലേറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻവെസ്റ്റർ അല്ല സ്പെക്കുലേറ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ദ നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഡെക്സ് നിൽക്കുന്ന ആറായിരം അയാൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അയാൾ വാങ്ങിക്കണം അയാളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും ഇൻഡെക്സ് മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് അയാൾ വാങ്ങിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ സ്പെക്കുലേറ്റർ സ്പെക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു മന്ത് വരുന്ന നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് അത് അപ്പം ആ സമയത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് റീസൺ സിമ്പിൾ റീസൺ അത് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും എന്ന് തോന്നി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ അണ്ടർ ലൈങ് എസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുമെന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിക്കുക ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അയാളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ വാങ്ങിച്ചു ആ ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ നിൽക്കുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ അതായത് വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ദ അണ്ടർ ലൈങ് എസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് നിഫ്റ്റി പോർട്ട്ഫോളിയോ കാര്യം നിഫ്റ്റിയിലാണ് അയാൾ നിഫ്റ്റി അനുസരിച്ചാണ് ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇൻഡെക്സ് മൂവ് അപ്പ് അപ്പം സപ്പോസ് മുകളിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്കറിയാം അയാൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് സപ്പോസ് ഇറ്റ്സ് റീച്ച് അറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് അയാളുടെ കാലാവധി കഴിയണ സമയത്ത് കാലാവധി കഴിയണ സമയത്ത് ആ ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലെത്തി ദാറ്റ് മീൻസ് പോർട്ട് വാല്യൂ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി അതായത് കാലാവധി കഴിയണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്പോർട്ട് വാല്യൂ അന്ന് അപ്പത്തെ സ്പോർട്ട് വാല്യൂ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ലാഭം സംഭവിക്കും ഇല്ല നോർമലി അദ്ദേഹം ലാഭം സംഭവിക്കും ആറായിരത്തിനെ വാങ്ങിച്ചത് അദ്ദേഹം എത്രയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ലോങ് ഫ്യൂച്ചർ പോസ് സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ നോർമലി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അയാൾ അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ച് ആറായിരത്തിനാണ് വിൽക്കണത് ആറായിരത്തി പിന്നെ വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആ കാലാവധി വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ദെൻ അപ്പം ആ നോമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ആറായിരത്തിനെ വാങ്ങിച്ച് അത്രയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം സംഭവിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഫ്യൂച്ചർ പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഐ മീൻ ഇൻഡെക്സ് മൂവ് ഡൗൺ ഇനി അയാൾ വിചാരിച്ചാൽ റിവേഴ്സ് പോയി അതായത് അയാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോങ് പൊസിഷൻ എടുത്തത് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇറ്റ് റീച്ച് ഇറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ച് എണ്ണൂറായി ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു അയാൾ വാങ്ങിച്ചിനേക്കളും താഴെ ആയി ഇപ്പം എന്ത് സ്പോർട്ട് പ്രൈ സ്പോർട്ട് വേ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ആയപ്പോൾ അത് മാർക്കറ്റ് താഴേക്കാണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നോർമലി ഇൻക്രീസ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അണ്ടർ ഇൻഡെക്സ്റ്റിനും വാങ്ങിക്കരുത് അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചത് ലാഭം സംഭവിക്കാം നേരെ മറിച്ച് നേരെ റിവേഴ്സ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ നോർമൽ ടെൻഡൻസിയാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ലോങ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണാൻ സാധിക്കാം ദ ലോങ് ഫ്യൂച്ചർ മീൻസ് ആരാണ് ലോങ് ഫ്യൂച്ചർ എടുക്കുക അതായത് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ളവരാണ് ലോങ്
അപ്പോൾ സ്പോർട്ട് വാല്യൂ മെച്ചൂരിറ്റി മൈനസ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഓൺ മെച്ചൂരിറ്റി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് പർച്ചേസ് വാല്യൂനേക്കാൾ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് എപ്പോഴും ലോസ് വരാം യു ആർ ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഓർ ദ പവർ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പോർട്ട് വാല്യൂ ഓർ ദ സ്പോർട്ട് വാല്യൂ ഓർ ദ മെച്ചൂരിറ്റി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ ഫോമുല അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്പോ നമുക്കറിയാം സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഉണ്ട് സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഓൺ മെച്ചൂരിറ്റി കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഹയർ വാല്യൂലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നോർമലി ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് സോ ദറ്റ്സ് ലിസൺ ദിസ് എ സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് സോറി ദിസ് എ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ദറ്റ്സ് എ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഓർ ദ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദിസ് സപ്പോസ് ഇൻക്രീസ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയി പോകുമ്പോൾ സ്പോർട്ട് വാല്യൂ ഓൺ മെച്ചൂരിറ്റി സ്പോർട്ട് വാല്യൂ ആൺ സ്പോർട്ട് വാല്യൂ ഓൺ മെച്ചൂരിറ്റി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ദറ്റ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എ പ്രോഫിറ്റ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയി നിരിക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ട്രെൻഡ് പറഞ്ഞു അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഓൺ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയി ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്തായി അതിനേക്കാളും കുറച്ച് അല്ലേ സ്പോർട്ട് വാല്യൂ ഓൺ മെച്ചൂരിറ്റി അഞ്ച് എണ്ണൂറ് ആയി ദാറ്റ് സ്പോർട്ട് വാല്യൂ ഓൺ മെച്ചൂരിറ്റി അഞ്ച് എണ്ണൂറ് ആവും ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് സംഭവം എത്ര ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സോ ദിസ് എ നോർമൽ ട്രെൻഡ് ദിസ് എ നോർമൽ ട്രെൻഡ് ഓഫ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ദ ലോങ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പേ ഓഫ് ഫോർ ദ പേ ഓഫ് ഫോർ ദ ബൈസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ലാഭവും സംഭവിക്കാം നഷ്ടവും സംഭവിക്കാം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച പോലെ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നോർമലി അദ്ദേഹം എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രോഫിറ്റാണ് സംഭവിക്കുക അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച നേരെ താഴേക്കാണ് മാർക്കറ്റ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ ദ പി ഓഫ് ഫോർ യുവർ ദ ബൈസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോർമലി ലോങ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയങ്ങളിലാണ് ലോങ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക സോ ദ ട്രെൻഡ് ഓഫ് യു ദ ഡയഗ്രാം ഇസ് ഓൾവേസ് ഷൂസ് ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ദറ്റ്സ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം പ്രോഫിറ്റും താഴേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം നഷ്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ മാർക്കറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കും നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ലോസ് ആണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ പേ ഓഫ് ഫോർ യുവർ ദ ബൈസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ ലെറ്റ് സി ദ വൺ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയുന്നു സപ്പോസ് എ പേഴ്സൺ ബൈ ദ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് എനിത്തിങ് കറൻസി എനിത്തിങ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിക്കണം അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ബൈ ചെയ്യും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ബൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാമെന്നാണ് പറയുക ബൈ ചെയ്യുന്നവരെ പറയുന്ന പേരെ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുക വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ എ പേഴ്സൺ ബൈ ദ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഓൺ എക്സ്പയറി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈങ് എസെറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായി സപ്പോസ് ഓൺ എക്സ്പയറി നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിന് കാലാവധി ഉണ്ട് വൺ മന്ത് കോൺട്രാക്ട് ടു മന്ത് കോൺട്രാക്ട് ത്രീ മന്ത് കോൺട്രാക്ട് ഏത് കോൺട്രാക്ട് എടുത്തു അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി പീരീഡ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിന് അണ്ടർലൈൻ എസെൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ് എടുത്ത അലമെറ്റ് നൂറ്റി അമ്പതായി ദെൻ ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബൈ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ഇമീഡിയറ്റ്ലി സെൽ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി അമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേന് സെൽ ച
മാർക്കറ്റ് താഴെ വരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സപ്പോസ് അൺട്രണിങ് ആസ് റീച്ച് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റി അമ്പതിലാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രോഫിറ്റ് നൂറിന് വാങ്ങിച്ച് നൂറ്റി അമ്പതിനെ വിൽക്കാം ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് റീച്ച് അറ്റ് ദ സെവൻറ്റി നൂറിന് വാങ്ങിച്ച് സെവൻറ്റിക്ക് റുപ്പീസിന് വിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നഷ്ടം മുപ്പത് രൂപയുടെ ഫേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദിസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ റിഗാർഡിങ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് സോ ലോങ് പോസിഷൻ പേഴ്സൺ ടേക്ക് ദ ലോങ് പൊസിഷൻ ഓൺ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ മാർക്കറ്റ് ദറ്റ് മീൻസ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് ദ ബുള്ളി സ്ട്രെൻഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് and uh, this is this is a diagrammatic represent we are going to just go to the uh, graphic representation of the uh, long futures uh, there is a two axis y axis and x axis the x axis has some market price x axis la namlu quote ya market price ana market price of the underlying asset an expiry a kalavadi kelumba adile veruna underlying asset inde veruna price gal ana x axis gal namlu namlu quote ya increase on right hand right hand side la poondu varadhu increase ya left hand side lku verundu varadhu decrease ya Y axis ില് നമ്മൾ കാണിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ആണ് ആൻഡ് സീറോ ഷൂസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് സീറോ ഷൂസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എബവ് ദ സീറോ ഷൂസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് സീറോക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും സീറോക്ക് താഴെ വരുന്നെങ്കിൽ ലോസ് എന്നാണ് കൂട്ടിയത് ദാറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ എലമെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡയഗ്രമാറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ ടു ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് റെപ്രസെന്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു നമ്മൾ ബൈ ചെയ്ത പ്രൈസ് നൂറ് നമ്മൾ ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത് ആയത് കുറച്ച് പറഞ്ഞു നൂറ്റി എഴുപത് ആയത് കുറച്ചു നൂറ്റി അമ്പത് ആയപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് സംഭവിച്ചു എഴുപത് ആയപ്പോൾ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സപ്പോസ് നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ബൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പിന്നെ ഈ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്പത് രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിച്ചു ഇനി നൂറ്റി അമ്പതിനെ പോലെ എഴുപത് രൂപയായിരിക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുക നൂറിനെ വാങ്ങിച്ച് എഴുപതിന് വിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഈ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ യു ദ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് യു ആർ ബൈങ് ദ ലോങ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങളൊരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആയപ്പോൾ എന്നാൽ അമ്പത് രൂപയായി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് എത്രയ്ക്ക് വിൽക്കും അമ്പതിന് വിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം നഷ്ടമല്ലേ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ലോങ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അണ്ടർ ലൈസിൽ വാങ്ങിച്ച് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഓൺ എക്സ്പയറി അല്ലെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അമ്പത് രൂപയാവുന്നു അമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുക പേ ഓഫിൽ നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുക അല്ലെ നൂറിനെ വാങ്ങിച്ച് എത്രയ്ക്ക് വീണ്ടും അമ്പതിന് വിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അമ്പതിന് നഷ്ടം വന്നു സപ്പോസ് യു ബാങ്ക് നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സെല്ലിങ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ലോസ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് സപ്പോസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസിനാണെന്ന് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുമെങ്കിൽ ലോസ് ഇസ് മൈനസ് തേർട്ടി ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ലോസ് ആൻഡ് നയൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ലോസ് സപ്പോസ് ഇസ് സെല്ലിങ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിന് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് സീറോ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല നഷ്ടവുമില്ല സപ്പോസ് സെല്ലിങ് അറ്റ് വൺ ടെൻ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് വെക്കുന്നത് നോർമലി ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് പേ ഓഫ് ഈസ് യു ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോസ് ആൻഡ് ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് സപ്പോസ് സെല്ലിങ് അറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി യു ആർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി സെല്ലിങ് ഇസ് വൺ തേർട്ടി യു ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് എ തേർട്ടി ആൻഡ് സപ്പോസ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് എ ഫോർട്ടി ആൻഡ് സപ്പോസ് യു ആർ സെല്ലിങ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി യു ആർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ഫ്യൂച്ചർ എടുത്ത വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നെങ്കിൽ അത് ലാഭം ലഭിക്കും മാർക്കറ്റ് താഴേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ താഴേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നോർമലി ലോസുകൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കും സോ ദിസ് എ പേ ഓഫ് ദാറ്റ് മീൻ ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് എ
and 120 your the profit is 20 130 your the profit is 30 and 140 140 your the profit is the 40 and 150 your profit is the 50 so uh, this is the profit side and this is the low side so this is a diagram a graphical representation of the PO and this side is representing the profit that means in right hand side so there is a right hand side increasing trend and that means above zero shows the profit below zero shows the losses and here there is a above zero this is the profit side this is the low side and this is the graphical representation of here the payoff of the long futures that means buyers of the futures okay once again uh, the first we discuss the meaning of the payoff what is the payoff the payoff means is the profit or loss relating with your underlying asset so otherwise the differences between the spot price on expiry of the future contract kalavadi kazhiyumbo adana veruna value that's a spot price on the expiry future contract and the future price that which your contract is purchased the difference is known as your the the payoff and normally two types of the payoff there is a payoff for the buyers and the payoff for the sellers and pay uh, and we are discussing the payoff for the buyers the buyers point of view the person who take the long position will get the a payoff for the buyers and the person take the short position is a payoff for the sellers and the payoff for the buyers the that means relating with the long position the long position that means person uh, ex uh, expecting the increasing the market that means chance for increasing the market expecting the bullish trend normally the market is a uh, increase getting the profit suppose there's an example then uh, the first week outing with the uh, nifty index point of view that's six thousand is the purchase value of the nifty index and after the expiry this reach the 6500 normally getting the profit is the 500 suppose you reach the 5800 uh, it start making losses of the 200 okay so there is a differences uh, that's a profit point of your sport price or the maturity is greater than the future price of the value and uh, that means purchase price and the lowest point of view the future price that means purchase price is greater than your the sport price of the value of the maturity that means the uh, uh, losses Okay, this is a diagram and representation, and this side is represented the increasing side right? is the profit is the decreasing side is loss. Above zero is the profit, below zero is the losses. Okay, there's a profit and loss position, and again we explain with another example. There is a the buying of the hundred and the suppose selling at 150 and suppose selling is 70, getting the profit and the losses, and y-axis is quoting the market price of the underlying asset, and x-axis uh, sorry x-axis is quoting the market value of the at like y axis quoting the profit and the losses and this are changes suppose reach the, you are buying is 100 and selling it 50 that's normally is loss and suppose is 80 normally is loss suppose selling it at 110 uh, is to 10 rupees is a profit that means you are buying it 100, 100 and selling it 110 okay suppose is, is selling at 150 you getting the profit and after that you are uh, expressing this uh, graphical format uh, that's the y axis and x axis and the uh, y axis representing the profit and losses and x axis representing the market price and above zero is representing the profit and below zero is representing the losses uh, this is a payoff the payoff for the uh, buyers of the future contract that means payoff is relating with your the long futures okay once again there are more normally two positions there is the long position and the short position and the buyers of the future contract is always relating with the long position a person buy the future con uh, contract at the expectation of the increasing the market price that means increasing the future value that's increasing your the market price okay so the concept is known as your the payoff the payoff is simple meaning is the it's a profit or loss relating with your position but sir, this is the meaning of the payoff the payoff is very one of the important elements in your the future contract okay anyway thank you thank you so much and thank you for watching me